हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 5.1 में से फ्रॉम टेंथ क्लास एनसीईआरटी ऑल राइट सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई सो जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हमें दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि उन सिचुएशन से जो हमें नंबर्स मिलेंगे जो लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगी वो एपी होगी या नहीं होगी वो हमें रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है और राइट तो फोर्थ पार्ट में क्या सिचुएशन है इसको समझते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेन टेन थाउजेंड इज डिपोजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट एट परसेंट पर एन एम और राइट So, अब इस सिचुएशन में हमें क्या दिया हुआ है बेसिकली जो वर्ड है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें समझना होगा इसमें सिचुएशन में हमें ये कहा गया है कि अगर हम बैंक में टेन थाउजेंड रुपीज डिपोजिट कराते हैं किस कंडीशन पे एट परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को आपने एट्थ क्लास में पढ़ा हुआ है बट अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं मैं आपको सबसे पहले इस कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूं फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है देखिए दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं बैंक में या एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और राइट तो सपोज मान लीजिए हम पहले कंडीशन समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट की मान लीजिए आपके पास हंड्रेड रुपीज हैं जो आपने बैंक में डिपोजिट कर दिए हैं किस हिसाब किस रेट पे टेन पे तो हर साल बैंक अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको हंड्रेड रुपीज पे ही टेन परसेंट एड ऑन होता जाएगा अगर आप टेन परसेंट निकालें हंड्रेड का तो डेट इज टेन रुपीज तो फर्स्ट ईयर में टेन रुपीज एड हो जाएंगे सेकेंड ईयर में अगेन टेन प्लस टेन हो जाएंगे मतलब सेकेंड ईयर में भी टेन ही एड होंगे तो लेकिन जो टोटल होगा वो ट्वेंटी रुपीज हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के टेन और सेकेंड ईयर के टेन थर्ड ईयर में भी आपको टेन रुपीज मिल जाएंगे फोर्थ में भी आपको टेन रुपीज एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे मतलब हर साल आपको दस दस रुपए मिलते जाएंगे दिस इज अ कंडीशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अब अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि अगर सपोज आपने हंड्रेड रुपीज डिपोजिट करे और राइट right, इसका आपने टेन परसेंट पे किया तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ईयर के बाद टेन रुपीज मिल जाएंगे लेकिन अगर आपने सेकेंड ईयर तक इसको रखा तो अब जो आपको अमाउंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है वन हंड्रेड एंड टेन पे दिस इज अ डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट पे आपको सिर्फ हंड्रेड रुपीज पे ही टेन रुपीज टेन रुपीज टेन रुपीज एड हो रहे थे बट अब आपको एक सौ दस रुपए पे टेन परसेंट एड ऑन हो जाएंगे इट मीन कि अब आपको कितने रुपए एड होंगे आपके पास इलेवन रुपीज एड होंगे ओके okay? जहां पे सिंपल इंटरेस्ट में हर साल दस रुपए एड हो रहे थे यहां पर आपको इन अमाउंट एड ऑन होने के बाद भी जो अमाउंट मिलेगा उस पर आपको इंटरेस्ट एड ऑन होता जाएगा और राइट right. बाकी ऐसी रियल सिचुएशंस में जरूर आप बैंक में जाएं और इस चीज को देखें अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करें काफी अच्छा लगेगा आपको तो चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं सॉल्व लेट ए एन बी द लेट ए एन बी द amount of money amount of money in the nth year all right so agar aap first year ki baat kare that is this one to pehle saal mein to aapne sirf amount jama hi karaya to usme to kuch paise nahi milenge that is 10000 एक साल कंप्लीट हो गया और आप सेकंड टर्म की बात करेंगे तो इट इज 10,000 प्लस 8 परसेंट ऑफ 10,000 सो इससे आपको क्या कितना अमाउंट मिलेगा इट इज 10,800 ऑलराइट right. इसी तरह से अगर आप थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में अब आप ध्यान से देखें जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पे मिलेगा 
ऑलराइट right, यही सिचुएशन जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो कैसे होगा ये इट इज टेन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस एट परसेंट ऑफ टेन थाउजेंड एट हंड्रेड ऑल राइट इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज ओके इसी तरह से अब आप फोर्थ ईयर में देखेंगे क्योंकि तीन साल कंप्लीट हो गए हैं पैसे रखे हुए तो अब इस पे आपको फिर से आठ परसेंट मिलने वाले हैं तो इट इज इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज प्लस एट परसेंट ऑफ इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज और राइट सो इसके हिसाब से आपको जो वैल्यू मिलने वाली है इट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी सेवन पॉइंट ट्वेल्व पैसा ये अमाउंट आपको मिलने वाला है सो so, जो लिस्ट हमारे पास बनेगी इसमें हम यहां लिख सकते हैं उस लिस्ट को दैट इज फर्स्ट इज टेन थाउजेंड नेक्स्ट वन इज टेन थाउजेंड एट हंड्रेड देन इट इज इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज एंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव नाइनटी सेवन पॉइंट ट्वेल्व एंड सो ऑन और राइट तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है नंबर की तो हम क्या करेंगे अब चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं सो दैट इज ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू वन जीरो एट डबल जीरो माइनस ऑफ टेन थाउजेंड और राइट सो इट इज एट हंड्रेड ओके सिमिलरली हम फाइन करेंगे ए थ्री माइनस ए टू ओके सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी थर्ड टर्म हमारे पास क्या है इट इज इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फोर माइनस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड और राइट सो इसको माइनस करेंगे देन यू विल गेट एट सिक्सटी फोर आप देख सकते हैं डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा तो अभी लिख दीजिए ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू देर The given situation is not an AP. All right, so let's write the final answer. Therefore, given situation is not an AP. All right, thank you. Or जाने से पहले मैं आपको एक चीज और ध्यान देना चाह दिलाना चाहता हूँ. अगर आप इसी तरह की सिचुएशंस को और देखना चाहते हैं अपनी मैथ्स की बुक में तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 96 एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी की अगर आप पेज नंबर 96 पे जाएंगे तो वहां पर सम मोर एग्जांपल ऑफ एपी करके एक लाइन लिखी हुई है मे बी थर्ड फोर्थ लाइन के बाद ही है तो आप इस तरह के एग्जाम्पल और स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम किस तरह की रियल लाइफ की सिचुएशन को हम एपी में कंसिडर कर सकते हैं ऑल ओके गाइस थैंक यू